Welcome to Tell Me How. In Naharda, I will tell you how to solve Sidis O Level Paper 1 for Cambridge examinations. Limtahan, November 2018. What is the possible mass for a normal adult person? So, I'll say, I'll وزنك انت كشخص هيكون في حدود ال 70 كيلو او ال 80 كيلو وهكذا فانت غالبا وزنك مش هيكون اعلى من ال 100 كيلو فده الجنرال انتويشن بتاع البني ادم الوزن بتاعه النورمال ال 75 كيلو جرام 7.5 كيلو جرام از تو سمول وزن البيبي لما بيتولد بيكون تقريبا 3 كيلو فالوزن النورمال للادلت بيرسون هو 75 كيلو جرام سؤال سهل جدا بس مجرد ان هو بيسخنك وبيتاكد ان انت فاهم اليونت سيستمز اوكي فالسؤال الاولاني اجابته بسيطه وسهله which is um, b the answer number b خلاص دي الاجابه اللي احنا متوقعينها عندنا هنا السؤال رقم اثنين بيقول انا عندي a small cylinder اللي باين قدامكم هنا ده is rolled along a ruler that and completes two complete revolutions بتعمل two revolutions فهي بدات من النقطه دي لو انت بصيت هنا عند النقطه دي and the min 1 1.1 1.2 1.3 and 1.4 this is the length el waqf andaha el bidaya lafat lafa kamla wa ba'd kada lafat lafa tania ashan huwa biqul lak in hiya amilat two complete revolutions two revolutions waslat lahad 9. sorry waslat lahad 10 and 10.2 kaman fa law gina katabna the distance بتاع احنا اللي مشيتها هتبقى the final distance which is 10.2 minus the initial distance هنا which is 1.4 وده هيدي لك value of 8.8 اهم حاجة اليونت بتاعتنا احنا المسطرة هنا بتقيس بالايه طبعا المسطرة بتقيس بالسنتيمتر وده باين هنا ان اليونت المكتوبة على المسطرة هي سنتيمتر فال difference ده طبعا هيكون بالسنتيمتر طيب احنا عارفين ان ال 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 circumference of the circle circumference يعني يعني length بتاع circle يعني this circle بتاعتي ال length بتاعها من this point لحد this point لو انا فردت الدايرة دي هلاقيها مثلا من هنا لحد هنا طب هو بيقولك انا لفيت لفتين فده معناها ان انا لو لفيت لفة كمان يبقى عملت نفس ال length من هنا لحد هنا طبعا ال length اللي احنا قسناه كله كان عبارة عن 8.8 cm طب احنا عايزين circumference الواحد بس فانا اعمل 8.8 cm divided by 2 which equals to 4.4 so انا عندي 8.8 divided by 2 equals to 4.4 وال unit at the a ال unit هي 4.4 cm فدي ال answer بتاعتنا تكون um, A سؤال رقم تلاتة بيقول A sky diver is falling at a terminal velocity يعني ايه terminal velocity هو لكم دلوقتي بس السؤال بيقول لك Which row describes the acceleration of the sky diver and the velocity of the sky diver وهو بيقع لتحت السؤال هنا ده بيناقش problem معينة اسمها free fall problem انا عندي لو عندي object بيقع من فوق هيقع لتحت بسبب ال weight force بتاعته which equals to m times g دي اسمها ال free fall free fall معناها ان ال object ده بيقع لتحت ب acceleration g which equals to واحنا عارفين ان g طبعا بتساوي 9.81 meter per second squared دي معناها free fall يعني ايه free fall يعني مفيش friction طول ما مفيش friction ال object ده يفضل يقع لتحت لحد ما يوصل لل maximum speed تحت قبل ما يوصل للارض ويخبط في الارض فيها ساعتها بيقف ال speed بتاعته بتكون ب zero دي ال free fall where there is no friction طيب what if ان انا عندي air resistance فال air resistance ده بيعمل friction upwards فطبعا ده بيقلل سرعة ال object هو بيقع لتحت يعني هو بيقع ينزل ب acceleration معينة وال air بيعمل resistance upward لل acceleration دي يعني ايه acceleration acceleration معناها ان ال speed بتاعتي عمالة تزيد يعني بدأت هنا من velocity initial v note ب equals to zero شوية شوية السبيد عمالة تزيد بتزيد قد ايه كل سكند بتزيد 9.81 متر بير سكند كل ثانية فا اتس 9.81 متر بير سكند بير سكند which gives you 9.81 متر بير سكند سكويرد لو احنا قلنا زي ما قلنا دلوقتي لو وقعت فري فول مفيش فريكشن هتفضل السبيد بتاعتها تزيد وتزيد وتزيد لحد ما توصل للارض طيب لو في فريكشن لو في اير ريزيستنس الاير ريزيستنس ده بيبدا يعارض الاكسلريشن دي ويبدا يبطئها لحد ما الويت فورس تبقى ايكوال تو الفريكشن فورس ساعتها الفريكشن فورس وين ات ايكوال تو الويت فورس او الاير ريزيستنس فورس الفريكشن فورس دي ممكن نسميها فريكشن او اير ريزيستنس يكونوا قد بعض ساعتها النت فورس على الاوبجكت ده بتكون بزيرو 
النت فورس بتكون بزيرو معناها ان انا عندي اكوليبريم يبقى انا ماشي بكونستنت سبيد ودي اللي بنسميها التيرمينال فيلوستي لو انا عندي سكاي دايفر بيقع من الطياره بيفضل يقع 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 السبيد بتاعته بتزيد 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 لحد ما توصل تو ذا بوينت ان الاير ريزيستنس بقى ايكوال تو الويت فورس ان انت كل ما سرعتك تزيد كل ما الاير اللي بيخبط فيك بيكون اكتر فبيخبط في السكاي دايفر فبيبدا يوقفه عند سبيد معينه هو لسه بيقع لتحت بس السبيد بتاعته بقت كونستنت فالاجابه للسؤال ده ان هو عند التيرمينال فيلوستي الاكسلريشن خلاص بقت وقفت فالاكسلريشن بقت زيرو فايتس ايذر سي اور دي طيب بالنسبه للفيلوستي هتكون الفيلوستي ثابته ولا بتزيد ولا زيرو هنقول ان الاجابه ان الفيلوستي مش زيرو الفيلوستي كونستنت هو لسه بيقع لتحت بس بكونستنت فيلوستي فالاجابه الصح عندنا هي هتكون سي لو الاكسلريشن زيرو والفيلوسيتي زيرو معنى كده ان هو وقف في الهواء ما بيقعش تاني وده طبعا مش طبيعي ان هو هيكمل وقوع لتحت بس هيقع بسبيد كونستنت which is the maximum speed لان دي اللي عندها الاير ريزيستنس او الفريكشن فورس بتساوي الويت فورس السؤال رقم اربعة دلوقتي بيقول ان انا عندي سايكلست بياخد رايد uh, and this ride is lasting for 250 seconds تمام يبقى انا عندي التوتال تايم اللي خده السايكلز ده في الرايد بتاعته كان 250 سكندز الجراف اللي عندك ده بيوريك كل ما التايم كان بيعدي السايكلز كان بيمشي ديستنس قد ايه فانا عندي هنا كل ما التايم يعدي كل ما السايكلز يمشي امطار اكتر في ما بين ال100 وال150 السايكلز كان تقريبا واقف في مكانه عند الديستنس 200 بس بعد كده قرر ما بين التايم 150 لحد 250 ان هو يكمل تاني يكمل يغير الديستنس بتاعته زي ما انت شايف هنا السلوب هنا ستيبر ذان ذس سلوب فهو كان ماشي هنا بسبيد اعلى من السبيد دي بس السؤال هنا بيقول لك انا عايز اعرف الافريج سبيد بتاعت الجيرني كلها على بعضها الافريج سبيد من اسمها ان هي افريج هو عباره عن التوتال ديستنس اللي هيمشيها السايكلست ده السايكلست بدا من الزيرو لحد اللاست بوينت ويتش از 300 خلاص يعني هو كانت الديستنس الاولانيه اللي بدا منها كانت الزيرو ديستنس فضل ماشي 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 لحد ما وصل للفاينل ديستنس اللي هي عندها اللينث كان 300 ميترز يعني مشي تقريبا 300 ميترز خلاص والفيلوسيتي عباره عن الديستنس اوفر تايم او الديسبيسمنت اوفر تايم التوتال ديسبيسمنت بتاعته اللي مشيها كانت 300 ماينس الانيشال بوينت بتاعته اللي هي زيرو يعني كانت 300 دي الديستنس ودي كانت بالميتر على التوتال تايم اللي هو مديهولك ان هو التوتال تايم كان 250 فلو جيت حسبت 300 ديفايدد باي 250 على الكالكوليتر هيطلع لك 1.2 وطبعا اليونت لان ده كانت بالميتر ديستنس والتايم اللي تحت كان بالسكندز زي ما كان جيفن هنا فالتوتال فيلوستي بتاعتك او الافريج فيلوستي عشان نكون دقيقين هتكون متر بير سكند ودي الانسر بتاعتي which is بي السؤال اللي بعد كده بيقول لك ان انا عندي ان انجن بولز ده الانجن انا عندي قطر القطر فيه عربيه قدام بيسوقها سواق بيبقى فيها انجن والانجن ده هو المحرك اللي بيزق القطر كله او التراكس اللي ورا فالانجن بولز ا تراك ات ا كونستنت سبيد اون ا ليفل تراك ماشي بكونستنت سبيد معنى ايه ان هو ماشي بكونستنت سبيد زي السؤال بتاع التيرمينال فيلوسيتي ان التوتال فورسز على الانجن از زيرو يعني هو ماشي ان ذس دايركشن وعليه يبقى دي الفورس بتاعت الانجن هسميها اف اي وعليه انذر فورس تحت هنا زي ما انت شايف دايما انا برسم كده دي اللي هي الفريكشن فورس بتاعت الارض مع التراك لما الفريكشن فورس اللي هي الناحيه دي تكون بتساوي الفورس بتاعت الانجن التوتال فورس على التراك في النص هنا هتكون زيرو فهيكون ماشي بكونستنت سبيد فده معناه ان هو ماشي دلوقتي بكونستنت سبيد طيب جه بيقول لك فجاه اللينك اللي في النص ده اتقطع فبيقول لك ان the link between the engine and the truck breaks and the driving force on the engine remains constant بس فضل الراجل ده حاطط نفس ال F E بتاعته ال force بتاعت ال engine طبعا لما وزن ال truck قل معنى كده ان ال acceleration بتاع ال truck ده هيزيد مرة واحدة ان احنا عارفين ان ال force بتساوي ال mass في ال acceleration وال acceleration ممكن نقول ان هي بتساوي ال force على ال M انا وديت ال M تحت الاف لما الماس بتاعه التراك قلت لان هو حصل له بريكنج مع التراك اللي وراه يبقى انا عندي الانجن قطع مع التراك فخسر شويه وزن فالماس بتاعك بتاعه قل فبالتالي الاكسلريشن بتاعته زادت اكنك دلوقتي بتجري ات كونستنت سبيد وشايل شنطه فجاه رحت شايل منك الشنطه هتلاقي نفسك مره واحده سرعت لان وزنك قل فلما ده بيقل الاكسلريشن طبعا لازم تزيد فاحنا متوقعين ان الانجن هيحصل له اكسلريشن فايت ويل سبيد اب 
ف اتس ايذر بي اور سي اور دي قصدي طيب بالنسبه للتراك التراك كان عليها فورس ان هي كانت ماسكه في الانجن بس فجاه الفورس اللي كانت عليها اختفت فبقى عندي الفريكشن فورس بس اللي موجوده فدي راحت فبقى عندي فريكشن فورس اوبوزنج للدايركشن اوف موشن بتاعت اللي هي كانت في الاتجاه ده ويتش از كونستنت فمعناها هنقول ان هتبدا تسلو داون واحده واحده بس ات نوت ستوب اميديتلي لان هي اوريدي معاها سبيد فلازم تاخد وقت عبال ما تقف بسبب الفريكشن انت لو دايس بنزين بالعربيه بتاعتك ومره واحده شلت رجلك من البنزين هتلاقي ان العربيه بدات تقف بس واحده واحده مش هتقف انستنتينيسلي لو انت راكب العجله وعمال تبدل بالبدال وفجاه شلت رجلك من البدال العجله مش هتقف انستنتينيسلي بالعكس العجله هتفضل ماشيه شويه شويه لحد ما الفريكشن فورس اللي هي هنا دي تبدا توقفك لوحديها لازم انت عشان تمشي بكون سبيد تحط فورس من رجلك اللي هي هنا في الحاله دي اسمها الانجن فالاجابه الصح عندنا هتكون بي لان التراك هيمشي بسبيد اسرع لان وزنها قلت ولكن قصدي الانجن هي السبيد بتاعتها هتزيد لان الماس بتاعها قلت لكن التراك هنا مفيش حاجه تزقها في الفريكشن هتبدا تبطئها واحده واحده فالاجابه هتكون بي السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 6 بيقول لك what happens to an object when it's moved to a location where the gravitational field strength is slightly greater slightly greater معناها ايه ويعني ايه gravitational field اصلا من الاول gravitational field اللي هو الجي يا جماعه الجي which is 9 0.81 واحنا لسه قايلين ان الويت بيساوي الام جي which is the weight force اللي بتشد اي حاجه لتحت دي اتجاه الويت فورس فالويت بيساوي الوزن بتاعك ماس اللي هو الام بتاعتك لو انت وزنك 60 كيلو 70 كيلو 40 كيلو او 50 كيلو هو الماس في الجي طبعا الجي دي بتعتمد على نوع الاوبجكت اللي انت واقف عليه الاوبجكت اللي انا واقف عليه مثلا هنا بتبقى الارض فالجي بتاعه الارض دايما هي 9.81 لو انت مثلا رحت على المون هتلاقي ان الجرافيتيشن الفيلد بتاع المون الجي مش هيبقى 9.81 هيبقى تقريبا 1. حاجه تقريبا 1.6 متر بير سكند سكويرد عشان كده الويت فورس اللي القمر بيشدك عليها بتكون اقل شويه عشان كده على القمر شويه بتحس ان انت ممكن تكون طاير انما لو رحت على كوكب اتقل من الارض بشويه زي جوبيتر فور اكزامبل هتلاقي ان الجي بقت اكبر بكتير من 9.81 فبالتالي وزنك هيزيد فالاجابه هنا بيقول لك ان الجرافيتيشنال فيلد الجرافيتيشنال فيلد اللي هو الجي لو زادت بالطبيعي ان الويت بتاعك هيزيد فانت لو خدت الميزان بتاعك على الارض هنا وقست وزنك هتلاقيه 70 كيلو لو خدت نفس الميزان ده ورحت بيه القمر هتلاقي ان الويت بتاعك اقل لان الجرافيتيشنال فيلد بتاع القمر اقل هتلاقي وزنك تقريبا 20 كيلو، انما لو خدت الميزان ده ورحت لجوبيتر هتلاقي وزنك ازيد بكتير من 70 كيلو والاجابه هي سي. السؤال اللي جاي ده بسيط جدا بيقول لك انا عندي تو سلندرز، سلندر اسمها بي وسلندر تاني اسمها كيو. اوكي ادي بي وادي كيو ودايما انتم شايفين شكلهم مختلف شويه. بيقول لك ان ذا هايت اوف بي از توايس ذا هايت اوف كيو يعني ال اتش هنا اتش بتاعت ال P وهنا دي ال H بتاعت ال Q ال height بتاع ال P بيساوي مرتين قد ال height بتاع ال Q وان ال diameter بتاع P طبعا هيكون نص ال diameter بتاع Q فال diameter هنا ده نص ال diameter ده طيب قبل ما تبدا تبانك وتقول انا هعمل ايه دلوقتي ده في height و diameter يبقى اكيد هيخليني احسب volume قبل ما تبدا تبانك لازم تقرا الاول السؤال تشوف هو عايز ايه السؤال اللي بيساله لك هنا بيقول لك which statement is correct وكل ال comparisons اللي موجودة في A, B, C and D عبارة عن comparison ما بين the density the density of cylinder P is four times of cylinder Q the density of cylinder P is twice that of Q أني واحدة فيهم اللي صح وتبدأ تفكر بقى آه ال density أنا كنت حافظ ال rule بتاعها إن ال density rho بتساوي ال mass over the volume فلازم أحسب ال volume لو ال volume زاد يبقى ال density هتقل وهكذا طيب هل إحنا محتاجين نعمل ده؟ الإجابة للأسف لأ الإجابة أبسط من كده بكتير جدا هو بيقول لك إن التو سيلندرز ار ميد اوف كوبر فهو هنا برضه بيختبر أنت فاهم يعني إيه الدنسيتي وإن الدنسيتي بتعتمد على إيه الدنسيتي أوف أني ماتيريال جاست ديبيندز أون ذا تايب أوف ذا ماتيريال إت داز نوت ديبيند أون ذا دايمنشن أوف ذيس ماتيريال يعني أنا عندي هنا دايمنشنز مختلفة بس في النهاية نوع الماتيريال دي كوبر هنا الدايمنشنز أقصر شوية وأعرض بس في الآخر في النهاية الماتيريال دي نوعها كوبر اوكي فمهما حصل للشيب اوف ذس ماتيريال او الدايمنشن اوف ذس ماتيريال الدنسيتي عمرها ما هتتغير من غير ما احسب اساسا اذا كان الفوليوم اتغير ولا لا فالانسر على طول السي من غير ما تحسب اي حاجه فالانسر بتاعتنا هنا هتكون سي يا جماعه 
لازم تكون عارف ان الدنسيتي اوف اني ماتيريال از ا يونيك بروبرتي اوف ذس ماتيريال زي بطاقتك كده انت رقمك ما بيتغيرش كبرت صغير تخنت شويه حصل لك اي حاجه في الاخر رقمك في في البطاقه ما بيتغيرش الدنسيتي هي الرقم القومي بتاع كل ماتيريال ما بيتغيرش لو الماتيريال دي اتقصت شويه الفوليوم بتاعها كبر او الماس بتاعها زادت في الاخر الدنسيتي لازم تكون كونستنت هتقول لي ازاي طب ما الفوليوم هنا ممكن تكون قلت ماشي الفوليوم قل بس هتلاقي ان الماس كمان قل فمعنى كده الروب تفضل كونستنت خلاص عشان هي في الاخر از ريشيو لو الماس بتاعك 2 كيلو والفوليوم 4 يبقى هاف طب انا جيت زودت الفوليوم شويه خليته 8 يبقى ده لازم يكون 4 عشان 4 على 8 از برضو ايكوال تو هاف فبالتالي الدنسيتي لازم تكون دايما كونستنت لاي ماتيريال ان از يونيك تو ايتش ماتيريال سؤال رقم 8 بيقول لك which diagram shows the addition of the force 4 نيوتن and 3 نيوتن طبعا لو انا عندي فورس مثلا اي تو فورسز عندي فورس اف 1 عامله كده وعندي فورس ثانيه اسمها اف 2 واف 2 عامله كده لو انا قلت لك اد اف 1 تو اف 2 هرسمهم ازاي الطبيعي ان انا ارسمه هبدا ارسم اف 1 زي ما هي مرسومه هنا وبحط السهم بتاعها هو دي انا رسمها كبيره شويه فلازم ارسمها زيها بالظبط وبنفس الانجل اوكي بنفس الانجل وبنفس ال لينكس uh, فده عندي اف 1 ولما ابدا ارسم اف 2 لازم ارسم اف 2 من التيب اوف اف 1 انا ده التيب بتاع اف 1 هبدا ارسم اف 2 اللي انا راسمها هنا هرسمها بنفس الانجل وبنفس الدايمنشنز بالظبط فده هيكون اف 2 الاف توتال بتاع الاثنين دول مع بعض اللي هو اف 1 بلس اف 2 ببدا بعرفه ازاي بان انا اوصل اول بوينت باخر بوينت وهيكون ده هو الاف توتال بتاعي طب لو انا عايز احسب الاف توتال از ماجنيتيود الاف توتال كماجنيتيود بتساوي روت اف 1 سكويرد بلس اف 2 سكويرد انت لو حسبتها وقلت ان 3 سكويرد زي في السؤال المكتوب و بلس 4 سكويرد هيطلع لك الانسر 5 فانت زي ما شايف هنا دي 5 ودي 5 ودي 5 ودي 5 ولكن ده آه مش معناها ان كل الاجابات صح اكيد في اجابه منهم بس هي اللي صح فالإجابة الصح إن إحنا عارفين إن إحنا بنوصل لل initial point لل final point هو ده بيكون الإتجاه الصح بتاعنا فدي ال point اللي أنا بدأت منها ومشيت يمين وبعد كده من هنا طلعت فوق فدي بتكمل دي أنا كده ماشي ممكن أمشي بالعربية كده وبعد كده أطلع لفوق صح؟ لكن ما ينفعش أمشي بالعربية كده وأطلع لفوق وبعد كده هوصل initial point لل final point ألاقيها من تحت لفوق لا لازم initial point لل final فدي ال initial ودي ال final فالسهم لازم يكون لفوق لتحت كده دي غلط طب تعالى نبص هنا أنا ما ينفعش أمشي بالعربية لورا وبعد كده فجأة الاقي نفسي طلعت فوق هنا، لازم ابقى ماشي كده وبعد كده اطلع لفوق، لازم يكونوا الاثنين في نفس الاتجاه، ده انتي كلوك وايز وده انتي كلوك وايز، بيكملوا بعض، هنا دي انا نازل لتحت وبعد كده لقيت نفسي راجع كده، فبرضه دول بيكنسلوا بعض، فالسهم كمان لتحت فكل حاجة غلط هنا وكل حاجة غلط هنا، انا في دي هنا مشيت يمين وبعد كده طلعت فوق ووصلت الانيشال بوينت للفاينل بوينت. فالسهم بتاعي يكون في الاتجاه ده من الانيشال للفاينل فدي الاجابه الصح بتاعتي which is A طيب السؤال رقم تسعة بيقول ان انا عندي an electric motor is connected to the mains which is used to lift the bricks to the top of a building وبيقول لك ان انا عندي there is a fuse and the plug and the question is how can the efficiency of the motor be increased the Uh, choices in land deck and then you can land deck increase in the friction between the motor reduce the energy losses I want to start in fuse and the higher current rating out fuse and the lower current rating طيب عشان نعرف نحل حاجه زي كده لازم نفهم يعني ايه efficiency ال efficiency of anything معناها ايه ال efficiency معناها ان انا مثلا لو اديت لو انا مثلا اديت energy لحاجه يبقى انا عندي electric motor محتاج أه محتاج انرجي معينه فانا بديله بطاريه بستخدم كهرباء صح عشان اشغل الموتور ده وبعد كده بستخدم الانرجي دي ان انا ارفع بيها حاجه لفوق فالافشنسي دي بتساوي الانرجي اللي انا بد... اللي انا بخرجها يعني الانرجي اوتبوت على الانرجي اللي انا مديها انبوت لو انا مثلا محتاج 100 جول عشان ارفع الاوبجكت ده ل اللي هو البريكس اللي عندي من الجراوند فلور للتوب فلور محتاج قد ايه؟ محتاج 100 جول فانا محتاج يكون عندي انرجي 
100 جول بس فانا فانا هدي لها الانبوت اللي هي محتاجاه هدي لها 100 جول اشغل الموتور وادي له بطاريه ذات كان جيف ات 100 جول بس طبعا شويه والبريكس ده وهي بتطلع في شويه لوسز في ساوند لوسز في فريكشن مع الروب والموتور فبدل ما تاخد 100 جول 10 جول مثلا بيروح از هيت لوسز وبيفضل عندي انرجي اوتبوت لايك 90 جول ف 90 على 100 از 90% فانت هتقول ان الافشنسي بتاعتي از 100% لو انا قدرت اقلل اللوسز بتاعتي اللي هم ال 10 جول اللي بيروحوا في الهيت ان انا مثلا ازيت الحبل شويه في ساعتها بدل اللوسز ما كانت 10 هتبقى 5 فبالتالي الانرجي اوتبوت بدل ما كانت 90 هتبقى 95 ف 95 معناها ان الرقم ده هيبقى 95 الافشنسي بتاعتي هتزيد فعشان ازود الافشنسي محتاج ان انا اقلل الانرجي لوسز بقلل اللوسز فبدل ما كانت اللوسز 10 اخلي اللوسز 5 فهي دي معنى كلمه efficiency ان الانرجي اوتبوت اللي انت خدتها مني لازم تبقى على قد ما اقدر ايكوال تو ذا انرجي انبوت عمرها طبعا ما تكون 100% efficiency لان لازم يكون في شويه فريكشن بس كل ما الفريكشن تكون اقل كل ما مثلا انا اديت لها 100 وصلت مثلا ان الفريكشن تبقى 1 جول ده حلو جدا يبان عندي efficiency 99% تمام انت مثلا لما بتحط بنزين في العربيه بتحط بنزين شايل مثلا 100 جول لما بتيجي تمشي بالعربيه العربيه بتسخن شويه فدي هيت لوسز العربيه ممكن شويه فريكشن تشغل بسبب الاير مثلا ريزيستنس كل الكلام ده بيخلي الافشنسي بتاعت العربيه بتاعتك تقل فانت حاطط بنزين تقريبا يمشوك 100 جول في الاخر بتمشي 40 جول ودي تقريبا الافشنسي بتاعت العربيه اللي هي بتبقى في حدود 40 بيرسنت اوكي ويتش از فيري لو كل ما العربيه تكون احسن كل ما الافشنسي او اللوسز بتكون احسن آه بتكون اقل فبالتالي مثلا الهيت لوسز بتكون اقل بتلاقي العربيه ما بتسخنش كتير العربيات الجديده العربيات القديمه الافشنسي بتاعتها قليله فتلاقي بتسخن كتير فالافشنسي قليله السؤال رقم 10 بيقول I have air is انا عندي piston زي ما انت شايف كده بيقول لك ان there is air is trapped in a cylinder by a piston and the pressure of the air inside which is P and the length of the air هنا اللي كان موجود عندي is 20 سنتيمتر فانا عندي length ده 20 سنتيمتر the piston is moved outwards until the length of the air column has increased by 40 سنتيمتر خلي بالك من increased by 40 سنتيمتر ما بقاش 40 يعني هنا كان 20 زودناها 40 فالتوتل بقى 60 it's a really important trick here ناس كتير بتغلط فيها فبيقول لك in the temperature wide moving outwards remains constant عايز اعرف ايه اللي هيحصل للبريشر طبعا انت عارف كل ما تزود الفوليوم بتاع اي اوبجكت البريشر بتاعه بيقل اوكي فانا عندي هنا زودت الفوليوم كام مره الفوليوم هنا كان 20 فجاه بقى 60 مش 40 لان 20 بلس 40 60 خلاص فالفوليوم الاولاني لو انا جيت عملت ريشيو ما بين الفوليومز الفوليوم الاولاني عندي هنا بيساوي ال area of the cylinder times the height أو ممكن نسميه 20 وخلاص and the V2 is 20 plus 40 الحتة دي كلها على بعضها which is 60 فلو انت عملت ratio ما بين V2 على V1 هتلاقيها 60 على 20 which is 3 a ratio 1 to 3 فاحنا معناها ان انا لما زودت الفوليوم ثلاث مرات المفروض ان البريشر جوه هيقل ثلاث مرات فالانسر هتكون بي ان البريشر هيتقسم على ثلاثه مش هيتضرب في ثلاثه اوكي ومش هيتضرب في اثنين ومش هيتقسم على اثنين لان هو ما اتضربش في اثنين هو اتضرب في ثلاثه من 20 بقى 40 بقى 60 قصدي تزود عليه 40 تمام طبعا انت عارف كل ما تزود الفوليوم للبريشر بيقل لان انا عندي بقى مور سبيسز موجوده فالبارتيكلز بتمشي براحتها اكتر فما فيش كوليجن uh, ما بين البارتيكلز كتير فبالتالي البريشر بيكون اقل فالانسر از بي السؤال رقم 10 بيقول a long tube full of mercury is inverted in a small dish of mercury فزي ما انتم شايفين هنا دي طريقه ممكن نقيس بيها الفوليوم ان انا بيكون عندي تيوب بنحط جواها mercury زي ما بتقيس الحراره بتاعت جسمك برضو بالمركري بالب المهم ان انا بيكون عندي البريشر بتاعت الاير بتخبط هنا فده الاير بريشر فبيطلع المركري لفوق وبيفضل عندي جوه هنا فاكيوم تمام فانا عندي كل ما الاير بريشر يزيد كل ما البالب دي تطلع لفوق اللي انا بزق هنا فدي بالتالي بتطلع لفوق فانا بعرف ازاي اذا كان البريشر عالي ولا قليل بان انا بشوف إذا كان الليفل بتاع المركري هنا بيطلع ولا بينزل لو أنا عايز أعرف البريشر إذا زادت ولا قلت. 
طيب فهنا بيقول لك ان الاتموسفيريك بريشر خلينا نقول ان انت مثلا طلعت فوق للجبل ولقيت ان البريشر بدا يقل شويه فانت متوقع هنا انهي لينكس اللي هيقل فانا عارف ان كل ما الاير هنا يزيد كل ما الكيو دي هتطلع لفوق بس هنا بيقول لك الديكريس معنى كده ان الاير اللي هنا اللي بيخبط هنا القوه بتاعته او البريشر بتاعته قلت فمعنى كده ان الكيو هتبدا تنزل لتحت كأنك لما تضغط لحاجة اللي تحت هي بتطلع لفوق طب لو انت لو قللت الضغط الكيو هتبدأ تنزل لتحت فاللينكس ما بين الكيو والار ده هيقل فالسؤال هنا بيقول لك ايه اللي هيحصل which length هيقل is it the p and q اللي جابة لا لان الكيو هتنزل لتحت فال p and q length هيزيد طب هل هي ال p and the s طبعا اللي جابة لا لان ال p and the s هي مسافة ثابتة لان ال p هي ال maximum point وال s هي ال minimum point هل هي الكيو Q والR؟ yes الإجابة صح هي ال Q and the R ال R وال S برضو مسافة المفروض إنها بتزيد لأن ال Air Pressure اللي هنا ده قل فبالتالي ال R هتطلع لفوق لأن أنا قللت الضغط هنا فال R وال S distance طبعا هتزيد بس هو هنا بيسأل على decreasing فهي الحاجة الوحيدة اللي بتقل هي ال Q وال R السؤال اللي بعد كده بيقول some gas is trapped in a closed container يبقى عندي closed container زي اللي مرسوم هنا and the gas is cooled and the volume of the container is kept constant يعني انا الفوليوم بتاع الكونتينر هنا ثابت بس انا عملت له شويه cooling down فالبارتيكلز طبعا عماله تتحرك جوه بس انا قللت التمبرتشر بتاعتها وطبعا تمبرتشر معناها الافريج كينيتيك انرجي it 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 is uh, a function of the average kinetic energy it gives you how fast the molecules inside the container are moving فلما انا اقل درجه الحراره معنى كده ان البارتيكلز بتبقى بتمشي بالراحه ف what happens to the gas molecules inside is that they move more slowly do they get closer together الاجابه لا لان هم they're still moving away from each other عمالين يتحركوا ويخبطوا في بعض ويتحركوا يمين وشمال فما بيقربوش من بعض will they contract الاجابه لا will they collide with the walls more often الاجابه لا لان التمبرتشر قلت فهيمشوا ابطا فهيخبطوا في الويل في الوولز اقل مش اكتر فالاجابه الصح هي دي انما يعني انهم هيمشوا بالراحه فهيخبطوا في الوولز بالراحه لكن اول حاجه انا بقول لك انهم هيخبطوا في الوولز كتير طبعا دي اجابه غلط والانسر بتاعتك هتكون دي كويستشن نمبر 413 بيقول ان انا اي هاف دوز 3 بوكسز اللي عندك بيقول ان ذا دايجرام شوز 4 تشينجز اوف ستيت عندي W X Y and Z سؤال ده شوية عايز تركيز بس مش أكتر من كده بس أنا واثق إن أنت هتكون فاهم الفرق ما بين boiling, freezing, condensation and melting طبعا إحنا عارفين إن ال boiling هو لما الحاجة تتحول من liquid لجاز لما تروح تغلي حاجة تغلي براد شاي مثلا أو تغلي كاتل المية بتتحول من liquid تتحول لجاز فمن ليكويد لجاز اللي هو الاتجاه ده اتس كولد بويلنج فاني واحده من دول ال W فيها تكون بويلنج هي ال C ال D فاحنا هنعمل اكسكلوجن لA و B نيجي نشوف ال X ال X هو لما الجاز يتحول لليكويد لما الجاز يتحول لليكويد دي بنسميها كوندنسيشن ف اتس ايذر برضه C or D لان دي برضه غلط ودي غلط فأنا لسه محتار is it C is it D فنبدأ نبص على مثلا ال Y هنا ال Y ده الاتجاه من الصالد للليكويد أنا لو عندي حتة شوكولاتة سخنتها شوية هتسيح فده بنسميه melting فأني واحدة في دول is melting في ال Y هتكون الإجابة بتاعتي هي D لأن ال freezing غلط فال answer بتاعتي هتكون D ودي الطريقة اللي انت بتحل بيها حاجة زي كده انت تعمل تبدا تعمل اكسكلوجن للحاجات اللي انت شايف متاكد ان هي غلط وتبدا تشوف الحاجات اللي صح وتكسكلود تاني او تعمل اليمينيشن الحاجه اللي غلط السؤال رقم 14 بتقول بيقول what increases when a liquid becomes a gas at its boiling point يعني انا عندي liquid 
وبدا يتحول لجاز وعملت له قعدت اسخنه لحد ما بحصل له بويلنج وبدات البارتيكلز اللي كانت ممسوكه في بعض هنا بدات تسيب بعض وتطير في الهواء زي ما انتم شايفين المسافات اللي بينهم بدات تزيد فهو بيقول لك ان الافريج كينيتيك انرجي اوف ذا مولكيولز بتزيد ولا المولكيولر سايز هو اللي بيزيد ولا المولكيولر سبيسنج هو اللي بيزيد ولا التوتال نمبر اوف مولكيولز طبعا التوتال نمبر اوف مولكيولز ثابت بس اللي هيحصل هنا ان زي ما انت شايف هنا ان المولكيولز بدات تبعد عن بعض اكتر واكتر واكتر فبالتالي ان المولكيولر سبيسنج هو اللي بيزيد بس حد ممكن يسال طب بالافريج كينيتيك انرجي مش بيزيد برضو هقول له ان الاجابه لا لان ات ذا بويلنج بوينت درجه الحراره بتكون 100 وطالما درجه الحراره 100 يبقى انا عندي شويه حاجات ليكويد وعندي شويه حاجات جاز عند نفس درجه الحراره which is 100 وطالما هم عندهم نفس درجه الحراره يبقى معنى كده ان الجاز مولكيولز اللي فوق هم عندهم نفس الكينيتيك انرجي بتاعت المولكيولز اللي تحت ان التوتال تمبرتشر او التمبرتشر هي بتساوي او ات جيفز ان انديكيشن للافريج او التوتال كينيتيك انرجي بتاعت السيستم اللي عندي فطالما دي درجه حرارتها 100 والميه درجه حرارتها 100 الستيم يعني درجه حرارتها 100 والميه درجه حرارتها 100 فالاثنين عندهم نفس الافريج كينيتيك انرجي ولكن السبيسنج ما بين المولكيولز هنا كبيره هنا المولكيولز طبعا قريبه جدا من بعضها جوه الليكويد فالانسر طبعا هتكون سي مش A وعند سؤال رقم 14 الفيديو ده هيكون خلص اتفرج على الفيديو اللي جاي هنبدا نحل فروم 15 to 28 وبعد كده اخر فيديو هيكون من 28 لحد 40 3 فيديوز لبيبر 1 عندنا